di questo soggetto alzati alleluia eh, altre volte nel passato ho trattato questo ma non è che sono tutti uguali le cose anche se li predichi come soggetto uguale ma non sarà mai uguale ricordatevi perché lo spirito ti dà altre cose allora alzati che cosa significa? significa non rimanere nell'ozio ma mettersi in movimento non rimanere come una statua o ingessata sapete quando uno si ingessa una gamba un braccio non riesce a muoversi ecco non ingessato vuol dire anche paralizzato dalle situazioni dai problemi della vita dalla tiepidezza dalla freddezza vuol dire tante cose allora significa agire muoversi Dio invita il credente a non rimanere in una condizione di indifferenza o apatia si dice indolenza ma di alzarsi ossia mettersi in azione Dio non vuole per andare alla Bibbia mani secche vi ricordate che un giorno entrò nel Tempio uno che aveva la mano paralizzata Gesù non è che ha detto non fa niente, no ha detto vieni qui tu che hai questa mano secca che non opera più e questo adesso nel senso spirituale ma ci sono credenti che sono mani secche e Gesù gli ha detto stendi la tua mano si muova questa mano non deve essere paralizzata vuol dire che il cristiano non deve vivere una vita di paralisi Satana cerca di mettere mani secche paralizzarci ma il Signore vuole alzati metti il movimento lavora e finisco non vuole monumenti ma movimento il cristiano deve essere sempre attivo nell'opera del servizio del Signore ci sono credenti che passano anni a scaldare le segne senza, se vedono qualcosa da fare dicono lo fanno gli altri ma loro sono pigri la pigrizia non c'è benedizione per i pigri i pigri non si aspettano niente di ricevere il Signore ecco dopo aver fatto questa introduzione direi il cappello alla predicazione leggiamo il Salmo 20 verso 5 Salmo 20 verso 5 ricordate che tra poco controlleremo chi ha portato la Bibbia tutte le Bibbie vanno portate quando si va nella casa del Signore soprattutto e anche quando andiamo al lavoro allora dice Salmo 20 voi controllate ma non vorrebbe essere questo alzeremo le nostre bandiere nel nome del Dio nostro dice così alzeremo le nostre bandiere se ne dico se no dice così se no andiamo a pescare eh. c'è anche un altro punto in esodo che è simile quasi uguale che Mosè dopo che combatte contro gli amalekiti anche lui alla fine però c'è una differenza che Mosè dice alzeremo c'è una giunta le nostre bandiere nel nome del nostro Dio o del Dio degli eserciti c'è una piccola differenza sono tutti uguali allora qui si parla di alzare la bandiera si alza quando si vince quando si conquista cioè una nazione un esercito che va a combattere come una volta per conquistare un territorio e per dire che avevano conquistato questo territorio per testimoniarlo 
alzavano le bandiere per dire questa terra ha l'esse dell'Italia oppure di un'altra un nazione allora alzeremo il cristiano non deve abbassare le, la bandiera che vuol dire sconfitta quando si abbassano le bandiere vuol dire sconfitta ma noi dice alzeremo le nostre bandiere nel nome del Dio nostro non da soli ma nel nome del Dio nostro alzeremo le nostre bandiere vuol dire il cristiano deve combattere il buon combattimento della fede dice Pigini 6 rimanere diritto combattere senza retrocedere senza scoraggiarsi un altro punto nel Salmo 24, 7, sempre alzarsi per avere vittoria in conclusione. O porte, sono, non sono le porte di casa, sono credenti che Dio li paragona alle porte e dice così, o porte, alzate i vostri capi e mirate guardate il re della gloria quando uno va a testo giù che cosa vuol dire secondo voi? o è scoraggiato o è abbattuto o è triste o è provato o è ferito e non riesce a lanciare il capo ma il Signore dice a tutti quelli che hanno queste situazioni ferite scoraggiamenti abbattimenti prove o oh figlio di Dio alza il tuo capo perché la redenzione vuol dire il tempo è finito di questa prova il tempo è finito di questa malattia il tempo è finito di vivere una vita abbattuta e scoraggiata alza, guarda me perché Cristo è il capo è il compitore della nostra fede quando guardiamo a lui poi lo canteremo mi sembra quell'inno il 133 mi sembra che è stato messo nel lei durante la preghiera guardare solo a te Signore guardare solo a te e indietro mai tornare seguirti nel cammino Signore senza potervi mai stancare a volte non ci facciamo caso cantiamo non ci facciamo caso che cosa cantiamo ma cantiamo dei messaggi della parola quando guardiamo a Cristo c'è vittoria allora alzeremo le nostre bandiere nel nome del Dio nostro quando non guarda Cristo la bandiera si abbassa e Satana ti vuole nel fango ti vuole con la testa nel fango ma quello che è dentro di noi è più forte di quello che è nel mondo e di Satana andiamo a continuare ancora qualche esempio biblico la parola di Dio predica meglio dei predicatori e dice così un altro punto Genesi 13, 14, qui si parla di Abramo. Genesi 13, 14. Abramo gli era stata fatta la promessa dal Signore e Dio gli ha detto che gli avrebbe dato il figlio della promessa della Isacco e ovviamente erano passati anni e anni e anni e questo figlio non arrivava e allora c'era anche lui ha avuto un momento di scoraggiamento anzi si è scoraggiato lui e la moglie talmente lo scoraggiamento che c'era in Abramo che la moglie gli ha detto va bene mettiti con la, con la nostra serva Aga e abbiamo sto figlio ma non era quello il figlio della promessa e Dio non aveva detto che dalla serva ha detto da te nascerà un figlio che sarà chiamato Isacco figlio della promessa grazie e ovviamente 
Dio parla in questo punto ad Abramo e gli dice il Signore Abramo alza gli occhi vuol dire che andava pure lui con gli occhi a terra alza gli occhi guarda le stelle per favore li puoi contare no. magari ha cominciato una, due, tre ma dopo le ricominciava ancora da capo perché le stelle spuntano ogni momento cioè quando hai finito di contare ce ne sono ancora altre non riesci a contarli così sarà la tua generazione che nascerà tu devi avere fede in me devi credere nel mio potere se io faccio una Dio non è come noi come molta faccia davanti facciamo una faccia come le bandiere ma nel senso negativo la bandiera se la mettete su un palo se il vento tira così non lo fanno così se poi il vento tira così va così cioè vuol dire instabilità anche per quei cristiani che sono deboli no? che vanno dove tira il vento pastore io vado in una chiesa perché è vicino a casa mia io ho detto guarda che chiesa è guarda casa predicavano strane dottrine per la comodità di andare nella chiesa vicino a casa sua si nutriva di cibo avvelenato e io ho detto non ne vale la pena perché qui tu muori non puoi scambiare il cibo spirituale della parola di Dio con cose carnali o umane c'è cioè, un esempio ma ce ne sarebbero tanti altri Dio è un Dio di fatto Dio non è che dice domani cambio il mio parere solamente Dio ha cambiato i suoi giudizi ha cambiato il giudizio contro Sodoma e Camorra cioè contro i nidiviti perdono non Sodoma e Camorra l'ha distrutto ma quando i nidiviti si sono pentiti Dio ha ritirato il suo giudizio e ha perdonato le vite perché si sono umiliati e si sono pentiti quando c'è il pentimento Dio ritira ci sono altri esempi ma quello è un altro argomento io adesso sto parlando di che cosa? alzati per avere vittoria alzati per avere vittoria non rimanere sempre lì mobilizzato da situazioni da problemi e eh, pastore non faccio niente perché adesso c'è questo c'è quest'altro devo fare quest'altro devo, devo sposarmi devo fare la casa devo andare al mio paese devo tornare tu pensi di fare tutto quello che vuoi tu? non hai chiesto al Signore se è d'accordo con te? hai deciso hai stabilito hai programmato tu? facciamo come il contadino stolto io allargo i miei granai, metterò tutta la benedizione, il grano, poi dirò all'anima mia, mangia, bevi, godi, hai beni per molti anni. Dio è stato escluso, il prossimo è stato escluso, non ha ringraziato Dio della benedizione. Lui pensava solo a se stesso, spirito di egoismo, tutto per me, niente per gli altri. Se hai qualcosa, lo devi a lui. E se non la ministri bene, Dio te la tira via. Ti tira via quello che ti ha dato. Se sei sordo anche a degli appelli, Dio ti chiede racconto. Perché lui dà e lui toglie. Elia, per esempio, tanto su questo argomento, primo re 19,5. Primo re dice il 9.5 si parla di Elia Elia ovviamente aveva fatto una sfida contro i falsi profeti di Bala vi ricordate? Aca, il re Acab e la regina Izebel e lui aveva vinto questa sfida e aveva messo a fil di spada i 400 profeti fasulli come era la corte l'iddio che rispondeva con il fuoco quello era il Dio vero 
e quelle di Baal si erano a furia di pregare si erano prese le spalle si erano fatte incisioni dicendo Bala rispondici e che quelli lì quegli ioni non rispondono e non risponderanno mai perché sono muti, sordi, ciechi ma quando ha pregato Elia non aveva finito di pregare che il fuoco è sceso e ha bruciato tutto quell'altare costruito bagnato pure con l'acqua che nessuno poteva dire che era stato un fulmine e no perché il Signore è preciso e lui ha detto lo bagniamo pure con l'acqua perché lui era certo che Dio avrebbe fatto piovere fuoco c'era già la certezza in lui e quella battaglia l'avrebbe vinta lui il vero profeta di Dio non i falsi profeti i falsi profeti faranno la stessa fine che hanno fatto quelli di Bala e ce ne sono molti che seducono che imbrogliano che rubano quando ha pregato Elia dice Elia nel deserto andò nel deserto perché la regina gli ha detto quello che hai fatto ai miei profeti te lo faccio a te ti taglierò la testa pure a te cioè per vendicarsi spirito di vendicazione di vendetta ma Elia ha avuto un momento di scoraggiamento e come? siamo umani con delle sorelle i superman non esistono nella chiesa gli eroi tanto meno sono morti siamo umani abbiamo dice Pietro tutti falliamo falliamo non dire sbagliamo in molte cose tanto che Gesù ha detto che chi è senza peccato scagli prima la piena e gli altri c'è uno che io non ho mai sbagliato no non esiste solo Gesù è giusto il perfetto lui è l'esempio ma nessuno di noi può dire io mai ho sbagliato è già un bugiardo quando lo dici e Elia si mette sotto una pianta scoraggiato dopo la vittoria c'è stata la prova subito l'attacco del nemico come fa oggi Satana così quando voi avete una gioia una cerca di togliervi la gioia di togliervi la benedizione con qualche impedimento e lì ha detto oh signore queste sono preghiere sbagliate che non dobbiamo fare no si è messo a pregare ma a pregare in un modo sbagliato signore non vedi che sono rimasto solo io e il signore gli ha detto ma che cosa stai dicendo solo profeta di Dio sono solo io gli altri non esistono il Signore gli ha detto prima di tutti ce ne sono 7000 che non hanno piegato il cuore alle idolatrie ci sono altri che tu non conosci e la preghiera sbagliata era ora Signore ti prego fammi morire chissà quante volte qualche di voi qui presente ha fatto queste preghiere sbagliate ma Dio non li esaurisce sa, ci capisce che siamo umani abbiamo delle, delle debolezze degli scoraggiamenti come dicevo prima il Signore non ha ascoltato la preghiera di Elia guardate questo verso cosa dice Elia nel deserto e un angelo gli disse alzati e mangia Elia dopo cammina vai a servirmi lascia stare queste preghiere io non li ascolterò mai perché non è vero quello che stai dicendo sei scoraggiato ci sono le minacce della regina tu vai avanti a servire ah, non stare lì buttare pensate che se voi leggete bene questo capitolo Dio gli ha provveduto l'acqua gli ha provveduto tramite un animaletto gli ha provveduto da mangiare la carne lo sapete? dove l'ha presa a chi l'ha rubata questo uccello la carne per portarla lì non lo sappiamo ma Dio aveva già un programma quello di rinforzarlo ovviamente dico questo perché c'è qualche uno che dice che la carne non si deve mangiare 
perché adesso ci sono i vegani di chiamano ma fatemi il piacere quando Israele aveva fame gli ha dato la mano e gli ha dato pure le guaglie o non è così questi non la leggono la Bibbia si ammalano di più il nostro corpo ha bisogno di tutti i cibi delle verdure, della carne, della frutta non solo di robe di verdure e basta Vabbè, Dio ha dato l'acqua, il pane la focaccia e la carne come ha dato a Israele sono solo delle parentesi invece il pezzo che vi dicevo prima che sembra uguale al primo che ho letto nel Salmo 20 verso 5 è in Esodo 17 11 che dice così 17 11 del libro dell'Esodo quando Mosè teneva le mani alzate quando Mosè teneva le mani alzate il popolo vinceva le battaglie o la battaglia contro gli amalekiti Mosè si schiera con la sua gente per combattere questi nemici del popolo di Israele e a un certo punto lui alza le mani ma non era solo voglio spiegare perché qualche duno non, non riflette bene non è il discorso che se io tengo le mani così queste mani fisiche vinco se io li metto giù perdo non era un discorso di mani era un discorso di fede cioè quando Gesù è andato sul monte degli ulivi si è portato i soliti discepoli a pregare a sostenerlo a combattere assieme a lui nella preghiera perché stava attraversando sentiva il peso lui ha sudato in quel lotto sangue allora voleva questo conforto che pregavano assieme a lui cosa facevano i discepoli anziché pregare? dormivano tranquillamente e Gesù è andato un paio di volte ha detto ma lo volete capire che dovete pregare non siete stati capaci neanche di pregare un'ora qui a volte per un'ora va lì dove andiamo al palco dove andiamo fuori ma fratello e sorella se viene a pregare prega alleluia signora alleluia se no che cosa si è venuta a fare la preghiera è forza la preghiera ti toglie le paralisi della mente, dello spirito e tu diventi un servo attivo, una serva attiva. Se tu non preghi, sei come una macchina senza benzina che non va, non va. Potete girare con la chiave quanto vuoi, ma non va. Manca la fede, manca quella che è la, quella che mette la fiamma per far andare allora mentre Mosè teneva le mani alzate vinceva non era un discorso solo di mani era un discorso di fede di unità perché dopo Aron e Ur hanno cominciato sono uniti e hanno sì tenuto le mani ma dopo l'hanno fatto sedere a Mosè capite? ma era un discorso di fede un'unione di fede cosa voglio dire? siccome siamo in serata di intercessione se due pregano e gli altri sbagliano perché hanno mangiato troppo fratelli e sorelle non è questa unità erano in tre Mosè voleva la vittoria e Aronne e ha detto Oi, ci mettiamo assieme lo prendiamo in braccio, lo mettiamo seduto, ma preghiamo, anche noi vogliamo la vittoria. Se due di voi si accordano nel chiedere qualcosa e credono, io lo farò. Lo sai che c'è vittoria? Più siamo uniti, più c'è vittoria. Più siamo disuniti, più c'è sconfitta. Dunque io ti chiedo di fare come ha fatto Urn, la Ronne. Guarda uniamoci al nostro leader è tempo di combattere insieme questa situazione di intercedere nello spirito supplicare nello spirito 
non sbadigliare, pregare, supplicare. E la vittoria è stata assicurata quel giorno. Ecco perché dopo quella vittoria ha scritto Mosè, se voi leggete la continuazione, noi alzeremo le nostre bandiere nel nome del Dio nostro. Il Salmo 121, anzi, il Salmo 121 esatto, ovviamente io vi, vi leggo solo l'inizio. Io alzo, io alzo gli occhi ai monti per vedere dove mi verrà l'aiuto, ma il mio aiuto non viene dalle montagne, non viene dagli uomini non viene dalle persone il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra e gli non permetterà che il nostro piede la ciglia e cane colui che ti, ci protegge non dorme non sonnecchia e lo sa qual è il tuo problema questa sera sa dove mettere la sua mano per guarire il tuo cuore non pensare che Dio ti ha dimenticato ah no io non sono come quello no io sono più brutto sono più nero no il Signore guarda il cuore guarda il cuore se tu credi nella sua mano che sei cinese che sei giapponese che di quale paese sei Dio ha riguardo per te ti ama come ama l'italiano ama tutto il mondo tutto il mondo Dio dice che chiunque crede non dice solo l'Italia dice tutti chiunque crede è salvato non c'è un limite la grazia l'Evangelo dice il Signore deve essere sparso prima che Gesù torna fino dove dice? all'estremità della terra vuol dire che il Signore ama tutti gli uomini l'Evangelo deve essere sparso deve raggiungere paesi nazioni paesini montagne anche i guru anche in India dovunque ecco perché il Signore ci chiama ad essere attivi, alzarci, e chi lo fa? il Signore non ha scelto le piante per evangelizzare, ha scelto uomini, predicatori, ha scelto persone che amano il servizio del Signore, predicare l'Evangelo trasmettere quello che il Signore ha fatto nella tua vita non essere muto quando è il momento di predicare e di parlare e di pubblicare Gesù vive, Gesù mi ha liberato, Gesù mi ha guarito non essere muto lasciatemi citare tre punti ancora perché ci tengo che questa parola vi penetra nel vostro cuore questo che vi ho detto fino adesso è alzarsi quello che vi dico adesso è unito dice che quando noi ci alziamo abbiamo la vittoria e vi do dei punti di vittoria cioè primo Giovanni 5 4 e 5 primo Giovanni 5 4 e 5 che dice così tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo che cosa? la nostra fede chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio quando tu fai Gesù il tuo capo e conduttore della fede c'è vittoria non sconfitta ancora primo Giovanni 2 13 sempre primo Giovanni 2 13 padre vi scrivo perché avete vinto il maligno non dice vincerete vi ho scritto perché avete vinto vuol dire avete già vinto con la fede avverranno la vittoria 
se tu questa sera ti metti a dire signore io non valgo niente non servo a nulla mi sento a terra mi sento uno straccio mi... fratello non fai preghiere di questo genere tu sei figlio del re dei re anche con le prove ma sei sempre figlio del re dei re se uno è figlio di un re in questa vita non perché ha una malattia non è più figlio no, è sempre figlio non perché è scoraggiato non è più figlio del re no, è, rimane sempre figlio del re con tutte le prove di scoraggiamento, di malattia di attacco, è sempre figlio del re e noi siamo figli del re con tutti gli attacchi che abbiamo Geremia dice 1, 18, 19 Geremia Geremia 1, 18, 19 il Signore ha detto Geremia e lo dice a te a ognuno di noi della Chiesa Aurora questa sera essi ti faranno la guerra ma non ti vinceranno perché io sono con te per liberare ti faranno la guerra non ha detto che non ci sarà guerra ci sarà combattimento ti faranno la guerra Geremia te la faranno però la sicurezza è non ti vinceranno perché io sono con te per liberare afferra questa parola afferra fama tua dobbiamo ragionare come il Signore vuole che ragioniamo non in un modo distorto e Geremia era uno che era un uomo un profeta sensibile appena gli dicevano qualche cosa non voleva più parlare lo attaccavano ha vissuto in una generazione di ribelli e appena apriva la bocca come profeta subito lo attaccavano sapete perché lui ha detto ma se io dico di non parlare non voglio più nominare il nome del Signore mi sento un fuoco addosso non riesco alla fine perché lui umanamente non voleva neanche parlare questi sono un popolo di ribelli però il Signore gli ha detto ti faranno la guerra ma non ti vinco perché io sono con te e poi parla perché se non parli c'è il fuoco di Dio che ti brucia la responsabilità che Dio ti ha dato di fare questo fai il lavoro di Dio non guardare gli altri non guardare ai contestatori ai ribelli ubbidisci alla mia parola vai e parla anche se ti rigettano parla saranno responsabili davanti a me ma tu devi parlare eh, sono a finire perché io mi appassiono tanto quando entri nella scrittura potrei predicare per ore sia sì, quello che ho preparato e anche di chiesto la vittoria dice così Samuele primo Samuele 17,50 primo Samuele 17,50 Davide si parla è una storia che sappiamo tutta a memoria della vittoria del gigante Goliat questo gigante Satanas con i suoi demoni che cercano di mettere paura dentro di te ti fanno vedere Satana ti fa vedere una zanzara e dice ogni tanto entrano pure qui le zanzare possedute che ci attaccano le gambe te lo fa vedere un elefante Satana dice guarda una piccolezza brrr, è un elefante ma quando tu hai la fede quando tu confidi nel Signore l'elefante sarà come una zanzara sono paragoni miei ma pensi di non sbagliare e quando il gigante Golia ti ha detto oh è uno di Israele vieni qui vieni a combattere con me se c'è uno ha cercato la sfida e Davide a differenza del re a differenza di Giorgio a differenza dei suoi fratelli che si nascondevano perché avevano paura diciamo chiaro ma Davide ha detto andrò io a, a combattere contro questo incirconciso che offende le schiere del popolo di Israele offende il nostro Dio noi dobbiamo avanzare 
non dobbiamo avere paura l'ha detto al re no. lui non, non se la sentiva detto, va bene, mettiti l'armatura, vai tu allora ma c'è un po' cinque pietre è una fiotta ma con la fede nel cuore non erano le armi ma quelle armi erano guidate da Dio una pietra sola tirata ha fatto cadere quel gigante e seminava paura il nemico e tu hai vittoria nel nome di Dio non devi avere paura dei giganti che ti dice no, non ce la farai non riuscirai non dichiarare le cose negative perché negativo avrà dichiara che tu sei vincitore sempre che tu sei guarito perché credi nelle promesse di guarigione che tu sei libero perché credi nella potente mano di Dio che spezza le catene e l'ultimo punto è in Matteo 16,18 che dice così è uno dei punti belli come tutti gli altri che vi ho citato la chiesa del Signore dice che le porte dell'Ades non la potranno vincere le porte dell'inferno dell'Ades non la potranno vincere parlo non di chiese come muri ma come persone chiese vere non chiese false la chiesa del Signore le porte dell'inferno non la potranno vinci perché Gesù ha detto alle mie pecore nessuno li rapisce dalla mia mano nessuno noi siamo nelle sue mani ricordati e se tu stai nella sua mano Satana scappa perché dice qui non c'è la mano di un uomo ma c'è la mano di Gesù che ha vinto Satana sulla croce e lo vince ancora dunque questa sera in questa intercessione non devi signore tu eri come sono ferito non ce la faccio più come Elia fammi morire piuttosto che tutte queste tribolazioni che ho nella vita a fare queste preghiere anche se è vero alzati dichiara il contrario di quello che sa di partire sempre con la bocca che non ce la fa che sei fallito dichiara io sono più che vincitore io riesco nel nome del Signore io mi alzerò con la spada nel nome mi alzerò con la bandiera e metterò ho vittoria in Cristo ho vittoria nel nome del Signore ho vittoria ho vittoria non solo si canta ma si deve proclamare con la fede stasera non esci come sei entrato se hai capito questa santa parola che ti ho ministrato non esci come sei entrato perché Dio spazzerà tutto quell'abbattimento quel scoraggiamento che Satana ha creato nella tua vita con pensieri con cose che ti sono capitate in questi giorni o in questo giorno perché Dio quando mette la sua parola non serve perché lui vede come il medico vede qual è la situazione spirituale e allora ci fa dire quello che lui lui vuole che diciamo perché la parola va a guarire va a liberare va a sollevare va a tagliare ogni legame ogni spirito di scoraggiamento che sarà assegnato nella tua vita dunque questo tempo adesso che dedichiamo chiedono di intercedere con tutto il cuore perché se tu sei distratto non ricevi niente e se tu dubiti non ricevi nulla dice già quel tale che chiede a Dio qualcosa e poi dubita non speri niente di ricevere dal Signore 
dice bravo Giacomo dice questo allora adesso ci alziamo in piedi e vogliamo passare all'intercessione